Hello student, question number one. So a motorboat going downstream overcame a raft at a point A. So T is equals to 60 minutes later, it turned back and after some time, it passed the raft at a distance 6 km from the point A. Find the flow velocity, assuming the duty of the engine to be constant. Okay, so constant duty ka matlab kya hai ya? Constant duty ka matlab ye hai, engine ki efficiency same hai. Okay, so river ke flow karne se uski efficiency mein, uski power mein koi farak nahi pad ra, isko bolte hai duty of the engine. So velocity of boat with respect to raft ya river, Downstream or upstream ke time pe kya rahegi? Same rahegi. Iska matlab kya hai? Ground ke respect mein nahi kya rahe hai. River ke respect mein kya rahe hai. River ke respect mein jo boat ki speed hai, wo same rahegi. Dono baato mein farak hai. Thik hai? Kyunki river ke respect mein humari velocity jo agar humne same maani hai. Agar hum ground se observe karenge, to downstream pe wo humay zyada nazar aati hai. Upstream pe kam nazar aati hai. Ye baat aap jaantte hai. Thik hai? Okay. So student ek diagram ki help se is question ko samajhte hai. एक डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश इस तरीके से कर सकते हैं कि हम सबसे पहले एक पॉइंट कंसीडर कर लें ए और मान लें हमारा राफ्ट यही है और राफ्ट क्या है राफ्ट आप मान सकते हैं एक वुडन ब्लॉक भी हो सकता है एक वुडन लॉक भी हो सकता है वो उसके साथ रिवर के साथ ही आगे की तरफ जा रहा है तो जो राफ्ट की वेलोसिटी होगी लेटस से वो वी आर है और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्योंकि रिवर भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जा रही है तो राफ्ट भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जा रहा होगा रिवर की स्पीड से ही जा रहा होगा ठीक है तो वी आर राफ्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब रिवर की वेलोसिटी भी कह सकते हैं और अगेन हम एक यहां बोट कंसीडर कर लेते हैं और ये बोट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और रिवर के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड है वीबीआर तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और राफ्ट क्या है वीबीआर तो ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर और राफ्ट है वीबीआर और वी आर क्या है वेलोसिटी ऑफ राफ्ट या फिर रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ठीक है अब उसने क्वेश्चन में हमें फर्दर क्या प्रोवाइड किया है आफ्टर 60 मिनट्स आफ्टर 60 मिनट्स ये बोट कहीं आगे पहुंच जाती है 60 मिनट के बाद हम इसकी लोकेशन को बी मान लेते हैं तो हमने इसकी बी लोकेशन मान लिया किस टाइम पे t1 is equals to 60 मिनट या फिर 1 आवर भी ले सकते हैं तो t1 is equals to 60 मिनट या 1 आवर के बाद ये बी लोकेशन पे पहुंच जाती है उसके बाद क्या होता है बच्चे उसके बाद वो बोलता है कि ये बोट टर्न बैक करती है और फिर दोबारा से इसी राफ्ट को मिलती है किसी नई लोकेशन पे तो ये राफ्ट कहीं यहां पहुंच चुका है इतनी देर में क्योंकि राफ्ट भी ट्रैवल कर रहा था तो राफ्ट रिवर के साथ फ्लो कर रहा था तो राफ्ट किसी पॉइंट पे पहुंच गया और ये डिस्टेंस हमें दे रखा है क्वेश्चन में 6 किलोमीटर्स ओके राफ्ट किस स्पीड से जा रहा था वीआर से देखा जाए ए से बी जाने में जो टाइम लगा है t1 60 मिनट मतलब 1 आवर है पर बी से इस नई लोकेशन जिसको हम सी भी कह सकते हैं यहां तक आने में भी बोट को कुछ टाइम लगेगा इस टाइम को t2 बोल दिया जाए तो टोटल टाइम जिस ड्यूरेशन में बोट चल रही है वो है t1 प्लस t2 ये टोटल टाइम है जितनी देर के लिए बोट चल रही है और इतनी ही देर के लिए राफ्ट भी मूव कर रहा है इसका मतलब है राफ्ट मूव कर रहा है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 6 किलोमीटर कितना डिस्टेंस 6 किलोमीटर कितने टाइम में t1 प्लस t2 वेयर t1 इज 1 आवर बट t2 हमें कैलकुलेट करना है देखा जाए हम सिंपली लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर या राफ्ट इज इक्वल्स टू l डिवाइडेड बाय t मतलब 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t2 अगर हमें t2 मिल गया तो तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं क्योंकि हमें रिवर की वेलोसिटी ही निकालनी है ओके okay, t2 कैसे निकाला जाए सोचते हैं हम अगर इसको राफ्ट के फ्रेम से करें तो ज्यादा बेटर है राफ्ट के फ्रेम से बेनिफिट क्या है राफ्ट के फ्रेम में राफ्ट अपने आप को रेस्ट पे मानेगा या फिर रिवर के फ्रेम में या राफ्ट के फ्रेम में वो खुद को नहीं मूव कर रहा हैगा वो रिवर के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना होगा मतलब अगर मैं राफ्ट के फ्रेम से ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे सिर्फ बोट मूव करती हुई दिखेगी किस स्पीड से VBR से और ड्यूटी कैसी है इंजन की कांस्टेंट इसका मतलब है अगर मैं राफ्ट के फ्रेम में आ गया तो मैं तो रेस्ट पे हूं बट सिर्फ क्या मूव कर रही है बोट डाउनस्ट्रीम मतलब अलोंग द रिवर जा रही थी जब जाते टाइम उसकी स्पीड कितनी थी VBR और आते टाइम कितनी स्पीड होनी चाहिए VBR क्या मैं मूव कर रहा हूं नहीं क्योंकि मैं अपने फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा हूं इसका मतलब है राफ्ट के फ्रेम से ऑब्जर्व किया जाए तो राफ्ट अपने फ्रेम में मूव नहीं कर रहा होगा और बोट VBR से ही आगे जा रही होगी और VBR से ही पीछे आ रही होगी तो जितना टाइम उसको आगे जाने में लगेगा क्या उतना ही पीछे आने में नहीं लगेगा ध्यान से सोचो इस बारे में इसका मतलब क्या है T2 हमारा T1 के बारे में ही आ, T2 हमारा T1 के इक्वल ही होगा और वो भी कितना होगा 1 आवर तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ राफ्ट इज नथिंग बट 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आर ठीक है बच्चों थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी को इसने 
यूज किया है इसमें और इस कंसेप्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो राफ्ट के फ्रेम में ही समझा जा सकता है इजीली अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं ओके स्टूडेंट्स सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर टू 